ഇനി ചിന്തിക്കുന്ന വിശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓഷാന ഞായർ കടന്നു പോയതേ ഉള്ളു എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ മഴയും ഇടിവെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കരുതുന്നു ഉണ്ടായെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് കോയറുടെ ഒരു കുഞ്ഞി പാട്ടിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുത് കേട്ടോ ചെറുത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടീസിന് ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഒരു വില്ല ഇടിവെട്ടുണ്ടായി ഒരു വില്ല ഇടിവെട്ടുണ്ടായത് അതിൻ്റെ ലൈനിങ് നല്ല വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നേക്കണ പോലെയായിരുന്നു എല്ലാവരും ടച്ചാതി അത് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഒക്കെ ചു ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം പെസഹ വ്യാഴത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ എല്ലാവരും പെസഹ വ്യാഴത്തിൻ്റെ കുർബാന കണ്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ഉച്ച സമയമാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധനയുണ്ട് ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മുറിക്കില്ല ശുശ്രൂഷ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം അപ്പം പാലും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കണം ഇതുപോലെ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പാട്ടിന് കോയർ കോയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം അതിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോയറിൽ കയറി എല്ലാവർക്കും ഈ അപ്പല്ല ബണ്ണില്ലേ ഈ പെസവേഴത്തിന് ആ ബണ്ണ് ഞങ്ങൾ കിട്ടി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവറിലാണ് കിട്ടിയത് ഇതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബണ്ണ ഉണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ വെരി വെരി സോഫ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം പിന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് വേവിക്കല്ല ചൂടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതാണ് ഇഷ്ടം അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അപ്പത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പച്ചരി ഇത് നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ പൊടിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ഈ പച്ചരിയുടെ ഒപ്പം വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ജീരകം ഉള്ളി പിന്നെ തേങ്ങ കുത്ത് അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ദോശ മിടിലേക്കാളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉത്തപ്പാണ് അപ്പം ഉത്തപ്പിന് ഉത്തപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉത്തപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് കഴുകിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ വെയിലത്ത് ഉണക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ ഗ്രൈൻഡറിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം അത് കേടാവില്ല അപ്പൊ ഈ പൊടിയും ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തലേ ദിവസം രാത്രി അരച്ചാൽ മതി സാധാരണ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും അരക്കണം മാത്രി എന്നിട്ട് ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പാത്രം ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അറക്കി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാലത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഉത്തപ്പത്തിന് കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് കൽത്തപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്
ഭക്ഷണം തന്നു നാല് വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുക വരും മൂന്നെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ഇത്രയും ഇത്രയും മാവിന് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ അതും കൂടി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഏലക്കായ <laughs> ചേക്കാട്ടോ
കലത്തപ്പവും പാലൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചരയായി ഇനി ആറ് മണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധനയുണ്ട് പള്ളിയിൽ പിന്നെ അപ്പം മുറിക്കലെ ശുശ്രൂഷ ഇതിനൊക്കെ ഇനി പോകണം കേട്ടാ ഇനി ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ അപ്പവും പാലും കൂട്ടി കഴിക്കും ഈ പാ ഈ കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഈ കലത്തപ്പാണ് പള്ളിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടുവിൻ്റെ കാര്യം കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഇതല്ല ഈ അപ്പ ഈ കലത്തപ്പങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആശീർവദിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണത് എല്ലാവരും മുറിച്ചു വയ്ക്കും അല്ല കൊടുക്കണേക്ക് മുമ്പ് അപ്പം അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അതാണ് ഞാൻ പള്ളി പോട്ടെ ടാറ്റാ അപ്പം ഞാൻ പള്ളിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വന്നു ഞാൻ അപ്പമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി നാളെ ദുഃഖവെള്ളിയാണ് ദുഃഖവെള്ളിക്ക് നാളെ കാലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും കുർബാനയുണ്ട് അതിനും പോകണം പിന്നെ കയ്പ്പുന്നീരും കിട്ടും കേട്ടോ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ഇനി എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകണം ചാ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കാണാം ബൈ ബൈ